Hallo meine Lieben, Schützen, das ist eure Kartenlegung für die Monat Juni. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid mit dich, ihr seid gesund, das ist ganz wichtig. Und wie immer, das ist eine Kollektivlegung. Ich muss ein bisschen mein Headset auf die Reihe bringen. Ähm, ja, in diese Kartenlegung werdet ihr mitbekommen, sozusagen Impulse oder Anregungen. Schaut ihr euch an, was diese Anregungen euch mitteilen möchten und Impulse, was ihr mitnehmen könnt, was verschüttet, es liegt da und ihr nicht wahrhaben wollt. Ja, und natürlich, ich ähm, sozusagen ähm, lege auch Privatlegungen, wenn du Interesse hast, kannst gerne bei mir melden und mit mir Kontakt aufnehmen per WhatsApp oder E-Mail und das Weitere besprechen wir dann. So, was ist bei meinen lieben Schützen in Juni los? Schauen wir nach. Was möchten die Karten mitteilen? Was solltest du jetzt erfahren für Juni? Hm? Also... Du schaust auf lange Zeit. Es geht um gesundheitliche Sachen, Finanzen. Oder lange Projekte finanzieller Art und es geht auch um die Arbeit. Vielleicht hier geht es ähm, beruflich und Arbeit. Es ist ja nicht immer sozusagen äh, Angestellter, sondern auch, ähm, auch sozusagen als Selbstständiger. Und da machst du dir möglicherweise Gedanken. So, du trittst die Liebe mit den Füßen, die schicksalhaften Ereignisse momentan, die sind auch mit Prüfungen bei dir verbunden. Einladung, du hast eine Einladung vor Gericht, also von diesem Kartenbild, oder eine Trennung, die Gespräche, Trennung, Gespräche, Unklaren. Es kann auch sein, dass du kriegst eine Einladung vor Gericht und der Ausgang, was da ist, ist es unklar für dich. Dein Herzensmensch schaut in Unklarheiten mit, nicht durchschaut alles in der Beziehung, Verbindung mit einer Freundin oder es geht um die Loyalität einer Person. Er schaut selber auf Veränderungen, plötzliche Ereignisse ähm, bei ihm emotionale Natur stattfinden, also die Sense über dem Mond sieht nicht gut aus, das kann auch Spannung im emotionalen Bereich sein und vielleicht auch Nachricht, irgendwas Schockierendes für ihn, Unangenehmes, nicht bitte, bitte relativieren, es ist, kann auch etwas Unangenehmes einfach erhalten oder bekommen und das geht auf die Emotionen und dadurch muss er auch Veränderungen vornehmen. Hier geht es auch, Öffentlichkeit wird eine Rolle bei ihm spielen, da wird Blockaden geben. Bei dir ist das so, dass du gehst durch die eine Transformation. Oder auch, es kann sein, dass du merkst, deine Sehnsucht die kannst du nicht erfüllen, du musst jetzt neu starten. Die andere Möglichkeit ist das, dass du sagst, ähm, ich kann einen Urlaub oder eine Urlaubsangelegenheit nicht handeln oder nicht machen, das liegt auf dem Eis. Das kann auch sein, dass du muss irgendwie, ähm, ja, Urlaub nicht stattfindet, so wie du das planst. Also eine Reise wird, eine Unternehmung, eine Reise wird auf den, auf den, äh, auf den Standby gesetzt. Du schaust in die guten, äh, du wirst unterwegs sein, du wirst etwas unternehmen. Ja, irgendwie ähm, bei dir wird Streitigkeiten eine ro größere Rolle spielen, also Spannungen durch Streitigkeiten. Es ist so, du schaust, du hast Kummer, du hast Kummer im Geheimen. Ein, ein Kummer im Geheimen. Dein Herzensmensch übrigens hat Blockade mit Kommunikation, er kann mit dir nicht sprechen oder du mit dir nicht und ihr habt auch vielleicht auch auf Eis gelegt eure Streitigkeiten. Bei ihm kommt auch familiäre Nachrichten rein. 
Er schaut auch, er möchte auch neu ähm, etwas auch neu starten, aber weiß noch nicht so ganz genau wohin. Ja, finanziell ist das so, dass es wird Unklarheiten geben, ziemlich viele. Irgendwie bei dir wird finanziell turbulent aussehen. Äh, auf die Arbeit eine sehr große Rolle, was wird auch dein Kollegen und Kolleginnen spielen eine Rolle. Das Weitere ist so, dass du ähm, die Liebe hast, wirklich eine schicksalhafte, das ist zwar Liebe ist stark, aber es ist sehr schicksalhaft, ist auch mit sehr vielen Prüfungen verbunden. Dann hast du Verträge, werden reinkommen durch Nachrichten auch. Dein Herzensmensch schaut auch ganz viel Energie und er schaut auf die lange, bessere Phasen in seinem Leben, entweder eine längere Phase oder er bekommt auch viel Energie durch längere Phase. Dann kommen die Nachrichten, Klarheit ähm, und dann möglicherweise auch von durch die Behörden oder auch durch Rückzug kommen auch die Veränderungen in seinem Leben, weil er auch etwas feststellt und es ist mit kurzem, kleinen Glück verbunden. Was dich betrifft, du schaust auf einen Aufbruch, Harmonie, also möchtest du etwas unternehmen, wahrscheinlich familiär. Es wird Unruhen geben, Hektik geben. Ja, das hat auch mit deinen Herzensmenschen zu tun, dass vielleicht er irgendwas postet, falls du mit dir nicht zusammen bist, sondern äh, er sei sozusagen nicht zusammenlebt, er irgendwas postet und das dich aufregt vielleicht. Aber das Endergebnis kommt, weil dann kommt die Sonne von längeren Zeit. Also es sieht gut aus. Du bekommst dann auch Kraft. Du bekommst dann auch Kraft. Und Energie. Schau dir, ob du gehst in Resonanz. Es kann sein, dass dieser Mensch, falls ihr habt miteinander nicht Kontakt, aber du guckst, was ist bei ihm los ist, irgendwas postet im Internet, was dich aufregt. In Social Media, was weiß ich, was du solltest auch mitbekommen, was du denkst, wieso? Du, 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 du. Aber gleichzeitig, er möchte auch blockieren und keinen Kontakt haben. Er möchte keine Streitigkeiten. Also, das klingt für mich nach Provokation, aber wenn es geht um die Erklärung, was ist damit gemeint oder sowas in der Art, dann ist er weg. So sieht es aus. Ja, auf jeden Fall ist es eine, eine familiäre Reise möglicherweise oder auch Sehnsucht nach Sexualität, Aufregungen äh, in Öffentlichkeit hat zu tun mit deinem Herzensmenschen, wird aber gut ausgehen, weil es, es kommt die Energie, das große Glück von langem Zeitraum. Ich bin heute nicht besonders gut drauf, bin ein bisschen schlapp, ist nicht das Beste. So, schicksalhaftes Geld, Finan äh, Arbeit, deine Streitigkeiten, ich gucke auch auf diese Karte. Falls, falls du gehst in Resonanz, das ist ganz wichtig, schauen, ob du gehst in Resonanz. Ähm, dein Haus und die Veränderungen. Bei Veränderungen geht es auch Familie, aber auch etwas mit dir selber auch verändert sich. Dein Herzensmensch äh, möchte häusliches etwas mit dir erleben oder dich besuchen. Ähm, berufliche Natur gibt es auf jeden Fall Aufregungen auch, ähm, vielleicht auch Tratsch. Ähm, Geld wird kommen. Geld wird kommen, ähm, mit Behörden hast du auch viel Glück, das ist gut, oder auch durch den Rückzug ziehst du viel Glück und das ist auch Diskussion über längere Zeit und das Schicksalhafte ist bei dir auch ähm, die Öffentlichkeit, was alles außer deinem Privatleben stattfindet, das wird eine, eine Herausforderung für dich auch unter anderem sein. Ähm, also ich sehe gut den Kartenbild, es ist nur so, dass das sozusagen äh, mir diese gerichtliche Sache irgendwie ähm, ja, zum Nachdenken bringt. Ne? Einladung, es ist, kann alles Mögliche sein, als Zeuge oder bei Autounfall oder sowas. Du weißt ja, ob du ob, ob da ist irgendwas. Ne? 
stattgefunden und du weißt ganz genau, äh, es wird irgendwann kommen. Ne? Oder auch, dass es, du hast auch zum Beispiel, äh, endlich dann auch bekommst, du möchtest zum Beispiel, ähm, es schon längere Zeit etwas läuft und du brauchst sozusagen nur noch, dass es endlich ist, die Einladung vor Gericht sozusagen, die in dem Sinne, wann der, der Prozess stattfindet. Ne? Ja, natürlich, du kannst auch Privatlegungen bei mir buchen, wenn du Interesse hast, steht in den, äh, in den Videobeschreibung oder in Kanalinfo und das Weitere besprechen wir dann. Wenn du da bist, ich kann diese Kartenlegung natürlich nicht so gut legen, aus einfachem Grund, weil ich weiß das nicht, deine persönliche Situation. Mir ist das nicht bekannt. Ich kann dir nicht tiefer reingehen und, und Resonanz gehen, sozusagen, ah, jetzt sehe ich, oh, das, jetzt verstehe ich. Da ist das und das und das, kann ich dir nicht mitteilen. Weil ich habe nicht die Information, ich sozusagen aus etwas Unbekanntes äh, lege. Ja, ähm, bleib in der Mitte, bleib gesund, mach das Beste aus der Situation und ähm, ich wünsche euch alles Gute. Bis bald.